Ja, einen guten Tag. Es ist wieder mal ein, ein anderes Video. Es hat einen gewissen Grund. Ich werde euch noch ein bisschen näher an uns anlassen. An mich und das ganze Team, das dahinter steht, hinter Signature. Deshalb wird es ganz kurz vorab alle 14 Tage nur noch ein Video geben. Für die nächste Zeit. Nicht für immer, keine Angst. Wieso und warum, erkläre ich euch jetzt gerade. Also, ich habe es erwähnt, liebe Leute, es wird so sein, dass für die nächste Zeit, ganz klar nicht für immer, werden wir nur noch alle 14 Tage ein Video machen. Das hat mehrere Gründe. Es passiert unheimlich viel im Moment. Vor einem Jahr haben wir das ganze Projekt gestartet. Es war ein sehr, sehr geiles Jahr. Also auch natürlich vielen Dank an euch. Es ist wirklich ein super Feedback. Für mich einfach eine ganz geniale Zeit gewesen. Wirklich sehr schön. Jetzt kommen ein paar Facts, oder? Die Filmerei, die braucht natürlich Zeit wie verrückt, oder? Das ist ein, wirklich ein rechter Aufwand. Nicht nur für mich, natürlich auch hinter der Kamera, neben der Kamera. Was da noch natürlich zusammenhängt, man hat weniger Zeit zum Arbeiten. Das heisst, die Arbeit staut sich an. Die Kunden, die müssen vier, fünf, sechs Monate warten auf ihre Lieblinge und das ist einfach nicht okay, finde ich. Und darum haben wir ja einen Bürzer gesucht. Wir haben glücklicherweise auch einen gefunden, den Kriegel. Den lernt ihr dann auch noch kennen, selbstverständlich. Das heisst, ich bin da, der Kriegel kommt und der Cyril ist natürlich auch da, oder? Jetzt, wenn wir da natürlich mal ein bisschen herumschauen, ist folgendes Problem. Wir haben hier zwei Bühnen. Das habe ich natürlich so gemacht, weil ich am Anfang ganz allein gearbeitet habe. Ich habe zwei Projekte auf dem Lift. Wenn ich hier Teile brauche, mache ich hier weiter und umgekehrt. Die Bühnen die sind natürlich zu nahe zusammen. Also man kann sehr schlecht miteinander gleichzeitig arbeiten. Wenn beide auf dieser Seite arbeiten, dann sehen Sie, es liegt vielleicht auch noch ein bisschen an meiner Postur, aber nicht nur natürlich. Nachher Kriegel, Cyril und ich. Das heisst, wir sind das Dritte am Schrauben. Das ist mal ein grosses Thema natürlich. Jetzt erkläre ich euch gerade, wie wir das Problem lösen. Und zwar passiert folgendes. Die zwei Bühnen die kommen weg, also es, wird, es kommt nur noch eine in die Mitte. Das heisst, wir haben hier nachher einen grossen Bereich, wo wir arbeiten können, wo wir filmen können. Ich habe rund um einen Platz. Die Kameraleute haben auch Platz. Bis jetzt, das ist immer ähm, gefährlich, kann man fast sagen. Achtung! <lacht> Was war jetzt aber knapp? Gewesen. In jedem Filmdreh sind sie über irgendwelche Grümpel gestolpert, die ich natürlich überall nicht habe. Ich habe viel zu viel Ware da rein. Dann Lärmen. Wir sind am Filmen da rein. Der Cyril oder der Kriegel dann muss in der Flex etwas machen, muss bohren. Und wenn natürlich die ganze Zeit so Störgeräusche im Hintergrund sind, dann nervt das uns beim Filmen. Dass wir natürlich das Ganze ein bisschen trennen können, wir dann noch mal ausprobieren. Aber wahrscheinlich gibt es hier eine Wand mit einer Tür. Einfach, dass da vorne dass der ganze Lärm ein bisschen abgeschottet ist. Die ganzen Gerätschaften, die wir hier sehen, bis auf die Drehbank, kommt alles weg. Es kommt oben in den Keller und da entstehen zwei Arbeitsplätze. Hier gibt es eine Bühne, sowie auch da hinten gibt es die andere Bühne. Auch natürlich ausgerüstet. Eine Werkbank, ein Werkzeugboy, eine Hebebühne. Mal zwei. So, dass jeder selbstständig arbeiten kann, dass nicht immer die Zähnerschlüssel in den Cloud werden, oder? Oh. Das ist etwas, das braucht unheimlich Zeit. Man muss das komplett neu gestalten, neu einrichten. <lacht> es ist grauhaft. Also, es geht schon los, oder? Da stehen alte Waschbecken, da stehen noch Tische umeinander. Es ist einfach zu viel. Es steht noch ein Batavus, steht noch rum. Es ist eine absolute Katastrophe. Ich habe vor etwa drei Monaten gedacht, der Buick gebrannt hat fast. Oh! Oh! Achtung, nicht, 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 nicht. Mit dem Siri habe ich einen Aufgrund. Hier oben ein riesiges Chaos. Alle Kunden hier oben. Wir konnten uns fast nicht mehr bewegen. Wir haben eine Lösung hin. Gut, die Lösung war die Kundentöffel da unten hin. Jetzt müssen wir schauen. Das ist jetzt ein paar Wochen her. Jetzt müsst ihr euch das geben. Ein Uhur Puff, oder? Wieder. Es ist einfach es ist viel zu viel wahr. Ja, wir können ja ganz schnell schauen, was für Gründe. Stermotoren, Dreirad. Man könnte meinen, ich sammle Anhänger. Die Museumszeug, Skiwerfer, Projekter. Da haben wir natürlich noch ein lustiges Rädchen, oder? Was man auch noch kann. Das wirft Fragen auf. Ja, das ist. <lacht> Zum Messer werfen. Genau. Das müssen wir natürlich haben, oder? Ganz klar. Wo stellen wir es an, zum Sieg? Weil der Mofenkult platzt aus allen nicht, hat auch keinen Platz. Gut. 
Zum Sieg in der Garage unten, da hat es ja noch Platz gehabt. Wir haben ja aufgeräumt für etwas, oder? Da, drei Rab von Mark ist natürlich der Lackier, hat schon lange seine Bühne gemacht, auch in den Startlöchern. Das müssen wir jetzt komplett leeren und dann schön neu einrichten. <lacht> der Kriegel, der, der anfängt, lernt den Flugzeugspengler. Also das ist ein absoluter Blechkönig, oder? Und wenn man natürlich schon Blechkönig im Haus hat, dann soll man dem auch ein Raum geben, ein bisschen Maschinen und, und eine Werkstatt bieten, die natürlich ihm würdig ist. Und ihr seht es, Kundentöffeln häufen sich eben leider auch noch eine riesen Entschuldigung an dieser Stelle, weil ich habe absolut keine Chance habe. Also, es ist einfach zu wenig Zeit, oder? Ich bin nur einer. Es ist immer so schnell wie der Montag, oder? Ja, genau, genau. <lacht> Optisch haben wir das Dilemma gesehen. Ich habe schlicht und einfach keine Zeit gehabt, um das einfach mal sauber anzugehen. Jeder, der eine Hobbywerkstatt hat, weiß, wie viel Arbeit das ist. Nur schon ein so ein scheiß Schrank schön sauber einräumen, anschreiben. Und darum ist auch innerhalb von wenigen Wochen da unten aus dem frisch aufgeräumten Raum wieder so etwas entstanden, wie ihr jetzt leider gesehen habt. Ich bin natürlich absolut nicht stolz darauf. Es ist jetzt ganz klar, was passiert. Es wird aufgeräumt, es wird mal richtig eingerichtet. Punkt 1, die Qualität darf nicht leiden. Absolut der Wichtigste. Es muss authentisch bleiben. Ich will mich bleiben. Dafür muss ich den Kopf ein bisschen frei haben. Punkt 2. Das komplette Team ist am Limit. Wir arbeiten und arbeiten und arbeiten und haben keine Lücke, um uns zu verwirklichen, um einfach in die Zukunft zu schauen. Punkt 3. Die neuen Arbeitskollegen die müssen sich wohlfühlen. Das ist so ein Scheiß. Man denkt, hey, was ist das da? Oder? Was, was, was ist das für ein Boden? Oder? Also, ich garantiere euch, es geht weiter im Moment halt nur mit einem Video alle 14 Tage. Ich hoffe natürlich, ihr bleibt dabei. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals für die Unterstützung. Ich lese sehr gerne die Kommentare. Ich probiere natürlich noch viel mehr, die Kommentare zu antworten. Das ist einfach Zeug, dass ich komme nicht dazu komme. Und das wollen wir euch natürlich alles ein bisschen sauberer und ein bisschen besser bieten. Jetzt, kurze Zeit, nur alle zwei Wochen, würde mich wirklich extrem wundern, was ihr davon haltet. Schreibt doch einen Kommentar unten rein. Ich will wissen, was außen passiert. Ich probiere euch sehr viel zu zeigen von mir, von uns. Und gleichzeitig will ich natürlich, nimmt es mich extrem Wunder, was bei euch abgeht. Was ist bei euch der Köpf los? So, jetzt ist aber genug geschnurrt und wünsche euch eine ganz gute Zeit. Und bis in 14 Tagen.